Кожен рік на Різдво Лесик і Юлік ходили до мене. В мене жерли, пили і спали. А мама мені зато виписувала пілюї. Тіпа ти що, мов, багатенький буратінов, що ти товща годуєш? Чо вони тебе до себе не кличуть? Ха, чо? Та вода вся грош, а воно що колись гроші мало одне з другим. А так зробили собі з моїй хати притон і балділи. А я впав в нерви і сказав, що хорош, тому цього року ми в Лесіка. Подумати собі, я його вже знаю сто п'ятсот років, а нині перший раз в нього в хаті. Тепер я поняв, що він не хотів мене до себе запрошувати. Я замітив свої речі в його хаті. Та мені не шкода, але я казав викинути, а не нести собі до хати. Короче, бідося є бідося. Поприбирано в хаті чистенько. Правда, якийсь специфічний запах. Чесно сказати, я би тут не жив. Я ніколи не міг пістрихтися під полбокс. Бо стадався свого чола. Боже, яке воно в мене велике. Але мама казала, що я буду мудрий чоловік. Ну. Страшне таке саме, як в мене. Що таке саме, як в тебе? Юрік, а ну вилазь звідти там. А ну скажи, в кого більше чоло, в мене чи в нього? Ти, ти, курі, ще сліпота. А ну бери лінійку. Лесика шість, в дзід за дев'ять. Поняв? Що поняв? Ну добре, питання на засипку. Що mm. більше важе? Кілограм каменю чи кілограм пір'я? Ясно, що каменю. Камінь і камінь. Ти, камінь і камінь. Клядники ходять. Виключайте світло. Бо зараз ще сюди зайдуть, не дай Боже. До мене пішли. Ні, ні, почилюйте клянку. Та тут церковний хор. Збирають гроші на церкву, на прикриття. Бляху будуть купляти. Не думай, Лесь, якби я не бачу священника. А то не обов'язково, щоб священник був. Ну, то взагалі не обов'язково. Ну, що ви таке мелите? Як не обов'язково? Я собі зараз придумав йти на церкву і що? Йди. Йди. І тут в мене загорілися очі. Руки ще почали чихати на гроші. Я придумав. Ідемо кольдувати на церкву. Стоп, а як будемо гроші ділити? Гроші будемо ділити по моїй системі кольца. То як? Ну дивіться. То є типа ми. Mm. Ласик, як ти думаєш, де ти є? Ну, то так, якби то ти зверху, я знизу. Ні. То є я, mm. а то є ти. Юрік, як ти думаєш, де ти є? Ну, якщо то є ти, то є Лесик, то виходить, то я. Ні. То є ти, а то відомо на церкву. Ми пішли городами на початок села, щоб не пропустити ні одної хати. Я відразу всіх попереджав, що ми є церковний хор і колідуємо на церкву. Люди, правда, ще трохи сумнівали, ну, але коли ми на повні легені заколідували, як і я завінчував, а ще для солідності записував в блокноті фамілію, номер хати, хто скільки дав, і в кінці вимагав підпис, та вже коню понятно було, що ми є нормальні. В кожній хаті нам давали грубі гроші. Вже на середині села ми всі збили, скільки в тому кульку було. А в баби Стевки той, що внук роби начальником на морозові. Та то взагалі. Тут ангели чудяться, рожденого бояться. А він стоїть, траситься, осад смутно паситься. Австрії клячуть, плати бачуть Тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Він чую, бажаю вам много літ прожити і своїх дітей та внуків. Він цем поблагословити Христос. Він його. Під сутерей війна. Так, з 500 гривнів. Ану, підпишіть мені тво, що ви дали 500 гривнів на церкву. Ось тво. Все, Христос ще рождає. Ось і здоров'я. І здоров'янки. 500 гривень в купі. Все, ми загубили страх і пішли до багачів, до реки та вови. Правда, там все нас заставили розуд. 
Прие царие, к верте попридоша, Лиман и смирно злату принесоша. Тут ангели чудятся рожденого бояна, А в устои трясится, овсе смутно пасится. Пастрии клячут, плоти Бога бачут, Тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Виншуем, бажаем вам много лет прожить и своих детей и внуки, Винцем поблагословите. Я рождаю. Имя его. Дякую. Дякую. А я казал, что я буду багато чули и страдал. Не тишились, как малые дети. Каждый в своей голове придумывал, что он будет купить за эти деньги. Все мало быть еще лучше, как бы лесик не затянул одну хату, где жила глухонема стара. А я нюхом чув, что туда не треба идти. И какой-то хрен пошел. А что такого? Ну? Она закамарала. Юлик, где будет? Да я не буду. Что, Юлик? Ну, буду будь. Лиса, да что ты? Ну, что страшно? Как не сказал, не ты сюда. Ну, это треба было, ну, чуешь, что еще одна хата, ну. Страшная в такую хату. Пацаны, тут только что был церковный хор. Мы чуть не пресеклись с церковным хором. Мало с того, нема, что до Юлика начала... То означало, что хор был священником, а наш священник людину бачив, как рентген. Вот только что-то не то, сразу бы, как рупилу почули. Мы все настрашили, смотали вудочки и скоро побегли до меня додому делить гроши. 116. 2500. 17300. Так, 300 плюс 500, то я имею 800. Тримаем в уме, теперь 17 плюс 2, то и 19 плюс додаем то, что мали в уме, то есть сколько правильно, 19, 800, и то, что плюс Юлик мав. Загальная сумма 19, 916. Ого. То, если кто-то знает, то у нас в церкви выжинуть, на цвинтаре даже не поховают. Сплюнь! Я не буду то взять, брата. Будешь? Я не буду грошей этих брата. Будешь! Буду! Да, если ты подумаешь, с котином нас представляет. Mm. Ты что? А может я вам жизнь не доказываю? А может мне четко хора и треба делать операцию на кисту? Я просто вам не хочу сказать, мне эти деньги треба будет. А какая то четко? Ты не знаешь! То хор церковный! И священник там есть! Что делать? Что делать? Выключайте свет! Нет, не выключайте, потому что полет! Юлик, не дай подлежку! Я лезу в шафу! А я что маю делать? Ты же придумай! Мами поехал. А ты что тут делаешь? А я разонки пришел подливать. Не здесь тебе пора, посповидаться. И Мы на оповіді подякуємо. Галині і Дізові. Ходіть, ходіть, друзі. Ти що зрождається? Завити його!
Стасик, знаешь что? Mm -hmm. Ты супер людина. Ну, перестань, что говоришь. Не-не-не, человек. Ты здесь середины шикарный человек. Я бы точно так же, как ты сделал. Я не понимаю, что ты от меня скрывал такие рисы характера. Гарни. Если бы мы пошли кое-дувать так, как там того года, просто так, а не на церковь, хоть что-то домой принесли. А ты помнишь, как там того года люди про нас шептались? Казали алкоголики на нас казали. Ну, казали, але хоть пару копеек было. Да я там вытянул пару купюр, хлопцы. Сколько? 16 рублей. Ну, а ты как тянул? Там такие грубые гроши были. А ты чего не тянул? Ну, то я не тянул, бо я в шафе не бачу. Та добре, приехали, давай поделим такие гроши. О, не, почекай, делайте буду теперь я. Как ты думаешь, где ты? Я не пішов на кольцо Лесика, мы еще жерли, как все до шостой ранку за те 16 гривен. Ну а потом все как-то помирили и пообещали себе, что перед Пасхой еще трое пойдем до исповеди. Христос рождает.